大伙都知道，池海英和我是同一个爷爷。呸！我这么做就是让你们大伙看看，不管他是谁，只要跟王四江叶红山勾搭在一块儿和我作对，哪怕他是天王老子，本区长也绝不留情。上咱的，顺，乡亲们，不要怕。石红章，你一定会有报应的，一定会的！快给我上刑！快点给我上刑！快用刑！快用刑！快！给我使劲！使点劲！石龙章，你个王八蛋！哇！啊！住手！三妹，我在主持公堂分子，这事你别管。我不管他是什么党什么派，他是我的伙计。我把他打成这样，我就不能袖手旁观，不闻不问。勾结叶红山、王四江分了我迟家的财产，他犯了族规。作为当家人，我有权处置他。迟区长，俗话说家丑不可外扬，你竟然承认他是你们家族的人，论情感，你怎么下得了这么重的手？论族规，在大庭广众之下处置他，你觉得合适吗？
子。今晚，大脑持家大院一定会激怒池龙长。以他的德行，他一定会杀了二虎和海英。我们要尽快想办法把他们救出来。俺马上回去报告叶局长，把武工队调来救人。来不及，一来一回，至少明天中午。武工队人太少，白天不能行，只能等到晚上。怎么办？咱不能眼睁睁看着自己的同志被杀吧？赤龙镇，一家财宝都是俺一个人藏的，忘了还是俺英，有种冲俺来呀、啊！狗东西，死到临头你还嘴硬，我今天非亲手砍了你不成？赤龙镇，别说话，龙镇，爹，不能杀，爹，不能杀他呀，爹，老梆子。只有俺二虎还有一口气在，俺连你一起宰了。年轻，同志，这狗日的，是可杀不可留。可是你杀了他，咱家财宝咋办？啊，祖宗的牌位咋办呢？这这这这可不能毁了咱们爷俩的手上。局长，局长，二虎是龙湾头村村委委员，又是民兵队长，他手里肯定有共党的名单。他也肯定知道海奎是谁，这可是党国的大事啊！刘志山，你是个叛徒，老子早就看你不是什么好东西了。就算老子死了，变成鬼也不会放过你的。你他妈的，给我闭嘴！队长，我最恨这些共产党了。现在落在了你的手里，我真恨不得你马上杀了他！赶紧去！石局长，看在党国大事儿和迟家财宝的份上，先让他活三天。我知道你对付共产党是最有手段了。这三天之后，如果李二虎他钢筋铁骨、誓死不说，再杀也不迟呀！啊，嗯，那就让他再活三天。到时候不说的话，那就。凌迟，队长，小不仁可乱大谋啊！把他关起来，严加看管，把他押下，把他俩都带下去，都押下。牢房小窗户外有棵大树，俺上次就在那棵大树上用弹弓打了阿娇蛋他们，咱把小窗户弄开，人不就救出来了？那个窗子太小，别说是身负重伤的，就是正常人，也钻不出来。那咋办啊？咱们的力量太单薄，必须把迟家大院的海匪调出来，才可能有机会。这可难了，叶局长来都未能把他们全从迟家大院调出来，退一步讲，牢房肯定会加强防守。除非这件事情对于迟龙章来说非常重要。重要到，他顾不上他的财宝，更顾不上什么二虎他们。哪有这好事儿？咦，俺想到一个办法。去
。娘，俺真想到办法了。哎，你小孩子家能想到啥办法？能让车龙庄出动所有人吗？啊？要是用他家的祖宗牌位呢？啥？那些牌位在池龙庄眼里比阿吊蛋还重要。上次换人的时候，池龙庄就怕丢下那些牌位，才不得不把阿吊蛋留下来。娘，你想？池龙章为了那些牌位，连儿子都不要了。你们说能不重要吗？关键是，池家大院都是人，怎么才能偷出来他们家的祖宗牌位呢？俺和海神哥早就弄出来了。铁蛋，你们俩，池龙章回来前，俺和海神哥就担心他回来后阿吊蛋会仗势欺人，所以俺就把他家的祖宗牌位全弄出来了，藏在村口的大树上。想着他欺负人的时候，就拿这些东西吓唬他。好，套在他腿上。哦，好嘞。三妹儿啊，看在过去的情分上，我不打你。嗯小老头，哟，你带几个人去登塔，看到海上三颗红色信号弹以后，解决掉那儿的敌人，打开红灯。是。二虎，到。你看到海上的信号弹以后，把村里的敌人引到这儿来。是。去吧，你们几个跟我走。其他的同志，进入阵地。快快快，走。在了吗？你们俩不是一直在一起吗？刚才在呢，可转眼就。局长的夫人，哦，是嫂子。开门吧，嫂子，你可别开玩笑了。这刘三嫂可是局长啊，重要犯人了。真是要了命了，俺不管他是什么人，俺就知道他是俺姐，他对俺好，俺就得来给他送饭。让不让俺进去？不让俺进去，俺可把俺的男人叫来了。让让。可是你要快点，这老夫人呢，一会儿还要来审问呢。老夫人，假山人来审问过？是啊。大哥，俺看一下篮子。行，看吧
开门吧。不管你啥事儿，俺就知道，只有你把俺当人看，俺要救你。我没看守那么多，你咋救我？姐，你咋的了？让你解开，小声点。姐，一会儿俺出去的时候把人引开，你就跑。吃龙章，你们走吧，跟我走。好日的，老子就知道他们会来这一手。发生变故了，马上把红灯挂起来。是，挂红灯。我去，你看到了。小心。哎，亚芳，进不好了，干啥去？啊？
刘团长，没事儿，没伤到骨头，回去养两天就好了。刘掌柜的，昨天是我太冲动了，我向你道歉。道歉就不用了，我听说你家那口子被海匪杀了，你的心情我能够理解，换作是我，我也会这么做的，毕竟在其位谋其政嘛。刘掌柜的，那我就不客气了。为了表达我的谢意，我一定加倍努力，争取早日查出潜伏在我们内部那个叫鲨鱼的底特分子。李局长，如果没什么事情，那我就先走了。好，啊，回去好好休息啊。哎，哎呀，啊，这里没啥事儿，你也先回去吧。啊，三妈姐。呃，老会长他们好像明天就回来了，俺先回去准备一下。好，嗯。三毛，我知道你为什么叫我来这儿。因为我知道你在三八年，到鲁南军区去做过弹道、弹药、擒拿及医疗方面的培训，可以说这方面你是专家。这是地下工作的需要。我发现。你对我的情况还是很了解吗？说正题吧。从刘志山伤口灼伤的程度来看，枪口不会超过十公分。他又没有伤到骨头。刘志山用的是什么型号的手枪？这是德国毛瑟手枪和汉阳造大肚匣子共同使用的七点六三毫米子弹。从这枚子弹的撞针点来看，撞击力度小，激活点浅，是汉阳造发出来的。刘志山用的就是汉阳造。那这枚子弹是？这是从镇公所关押老张头的牢房里发现的。还有一颗。也是从牢房里找的。这是德国毛瑟手枪发出来的子弹。这应该是暗杀牌使用的枪。那刘志山受伤现场的弹壳呢？我让二虎去找去了。报告。怎么样，叶区长，找到了，就是这枚。这两枚子弹是同一个手枪发出来的，又没有伤到骨头，所以可以断定刘志山是自杀。这么说，小海螺也是他杀的？这个不好说，用这种手枪的人太多了，没有十足的把握，不能轻易下结论。你们，你们说啥呢？嗯。哎，局长来了，在镇公所等您，说有重要的事，见你。啊，知道了，呃，我马上就回去。是。是不是任务下来了？山东战场局势瞬息万变，余部长匆匆而来，恐怕不仅仅是转运任务。好，弹壳给我。那、啊、俺先回去了。
！弟兄们，石大哥来了，快挂旗！成哥，敢挂？还是我去吧，你这一根胳膊办不了。快去挂！哎，这下可好了！哈哈，看这么漂亮，全速前进，杀伤龙王岛！全速前进！全速前进！全速前进！后面的跟紧！长果然来了，来，同志们，让赤龙章尝尝咱们新式水雷的滋味。是
谁他娘的知道他还有这手？叶红山他不傻，你能想到，他肯定也能想到。担心，叶区长早就料到池龙章有这一套了，他跑不了多远，就让他试试我们明明的新武器吧。<笑>池龙章，你见鬼去吧！啊，胜利啦！啊，见鬼去吧！来人们，给我出来！现在，俺可以告诉大家，这是一个完整的作战方案。我们结合池龙章暗杀牌的活动规律，精心细致的制定了诱敌深入、关门打狗的计划，打了一个漂亮的伏击仗，沉重的打击了池龙章的嚣张气焰，取得了原版的胜利。同志们，现在俺可以告诉大家，这是一个完整的作战方案。我们结合池龙章暗杀牌的活动规律，依靠广大群众的集思广益，精心细致地制定了诱敌深入、关门打狗的计划，歼灭了暗杀牌，打了一个漂亮的伏击仗，沉重地打击了池龙章的嚣张气焰，取得了圆满的胜利。为此，我代表龙王岛区政府。向给予我们大力支持的人民群众致以诚挚的感谢，敬礼。来吧，我们站住！站住！
先干慢干，还是晚了一步。还有虎哥，不太晚，史龙章被咱们的水雷炸屁了，这时候准是上西天看大家祖宗去了。<笑>手举起来，把枪放下。自己人，别打我！你叫我什么？鲨鱼啊！哎，那边有情况，走走。刘志山，你到底是不是鲨鱼？李祖忠，老子早就知道你没有死。当初棺材里躺的不是你，老子还知道，你当时就躲在你家炕下的地窖里，对不对？这么说，你还真是鲨鱼。我还知道共产党的海葵行动。是自家人，你他娘的，为啥不把叶红山的阴招告诉俺们？害得老子的暗杀牌不到半个时辰，全他娘他家！我只执行吃团做调查海葵的命令，你们这些鸡鸣狗盗的事儿，和老子无关。到底谁是海葵？我还在查，老子的暗杀牌。龙王岛搅得天翻地覆，鸡犬不宁。你这只鲨鱼还没摸到海葵，你他娘的还好意思说？要不是你们这几个蠢货瞎家伙，老子早就抓到了。还有，要不是你们瞎捣乱，老哑巴会被抓吗？你他娘的还把老哑巴给宰了啊！狗日的命大，跳海了。你见了他，转告他，我一定亲手宰了他。你杀了池大哥的老婆，转眼间变成了池团做的人，这岂是你和池龙章这帮乌合之众能懂？你闭嘴！再说，老子把你活成兔子嘴！啊！快走！来人了！快！肯定是你的人被他们给抓了。往山上跑，快！
拉给你，满头船大的，慢，慢，你看杨磊还留了一手啊！我告诉你，跟共产党斗，不留一手还能行。走，快上船。大哥，等会儿，等会儿，等等我。你看见俺打车的安排在这儿，俺从老远地方就就看看见你们。妈的，你慢慢，慢，你啥意思？就是因为你，俺损失了好几个弟兄。那些人都是什么一夜红尘，啥跟老子有关系吗？那我问你，我娘的为什么不接呀？接接接一个屁！老子没等开枪，民兵就打来了。慢了，慢了。幸好外地兄弟没接应咱们，要不然咱们都得他娘的落在民民手里。对，那来小一百多号民兵，一百一百多号人呢？你他娘脑袋瓜进水了！你妈妈，咱赶紧下船吧。没没水啊！去去去去，快走！你弟啥时候回来啊？回个屁！这个家都被他活过来丢。可俺弟也是为了救俺才听你祖宗的话呀。这个熊孩子不懂就闭嘴吧啊！苍蝇不叮无缝的蛋，你爹要是不当这个破村长，那些狗日能来找他吗？啊，他们都不去找别人。靠，是李祖忠可怎么了？等王四江回来，你找他要爹听见没？一听见没？哎哎哎哎哎哎你好像睡着了。哎哎哎哎哎！这屋，这屋，咱们抬出去，埋了。来，开着。哎，叶区长，你告诉俺，俺爹是不是也归西了？嘎老头，嘎老头，嘎老头，叫啥？啊，哥，啊哥，我不是你哥。呃，求求你，偷偷告诉俺，俺爹是不是也死了？善有善报，恶有恶报。你爹杀死了那么多人，他死也不会死个好样的。你猜他是怎么死的？怎么死的？嘣！他是被炸个粉身碎骨。我们过去看的时候，哎，就只剩下一堆肉渣，特别的臭。熏的鲨鱼都跑出十里外。哈哈哈哈哈！来了那个亲爹呀！你不是说要打回来吗？还说要跟俺娶媳妇，还说俺像做小白鞋，你还要揍俺？爹，啊，你咋就一声不吭的变成肉渣了呢？爹，你死也不给俺留金留银，你让俺咋活呀？爹啊！爹，你爹杀了那么多百姓，死有余辜，你还好意思说？俺爹都被炸成肉渣了，哪还有鱼骨啊？二条蛋，呃，叶区长，呃，俺爹死了，俺嚎两声，送送他老人家。我问你，你吃什么中的毒啊？呃，也也没吃啥呀，俺爹隔岸的罐头让海生铁蛋偷走了，俺就吃了一个饼子，哦，呃，还喝了一瓢水。哎，叶局长，俺想起来了，俺喝完水之后又吃了一个臭鸡子，那鸡子一定是个坏蛋。局长，到，回头把这缸水处理掉，记住，千万不能到海里。是。二条蛋，平时看你傻乎乎的，贼心眼子还不少啊。叶局长，俺没吃臭鸡子，俺也不知道咋就中毒了呢。二条蛋
，他娘的还不老实！你废了你！哎呀，局长，叶局长，俺交代，俺交代。东亚龙做了一瓶毒酒，本来是要毒死你和老会长的，因为海生铁蛋打不坏，俺就想毒死他俩，就骗东亚龙说俺能给你们下毒，就把毒酒拿了回来。谁知道那缸里面咋还有毒呢？幸亏你们没喝。东亚龙那狗子的说。那瓶毒酒能毒死十多个人呢！那瓶酒在哪儿呢？大皮鞋要走了。卫生。叶局长，刘团长受伤了。他不是在家吗？他在哪儿呢？俺们队长把他带到通公所去了。小老头，嗯，把这个狼崽子给我带到通公所。是。起来。哈哈，咱们那个亲爹呀！龙章，龙章，爹！哎呦，我这个，哎，哎呀，哎呀，儿啊，伤着没有啊？爹，娘，没事儿，你放心吧。啊，怎么回事？队队长，你你忘了？咱们大船被炸沉的时候，俺就拿这根小棍把你拽上小船的。我问你，这个是怎么回事？俺不知道啊，大哥，这是给共军的机关枪子弹打断的。俺娘的，以后把字给老子算的准点。哎，叶红山，你等着，等老子缓过劲儿来，就扒了你的皮。你们还愣着干什么？快去把我小儿抬起来！快，是。是咋的了？要紧吗？哎，一句两句说不清楚。娘，回去跟你慢慢说。哎哎，快快快！来队长来。沈队长，这海滩上怎么一个人都没有？难道他们放弃抵抗了？这不是共产党的个性。看来确实有圈套了。这小腐败。咱们的人比他们多五倍，还不怕他个小舅子？上去一个连，把他们全宰了算了。就是，石队长，我们可是配合作战，您是主公。你慢走，你慢走。大大哥，大大大大哥，大哥，啥啥啥事？不知道啥事你往下边跳，俺要不不下来，你也会给俺俺俺就踹踹起来啊！那前面前面有没有水雷？好，好嘞，扶着仔细点儿。别得啊，小心点啊！三三三哥，你放心，兄弟这能耐，你已经应该知知知道。
这说明村子里一定有诸多的陷阱在等着你。白嘴儿，三弟儿，过来！哎呀，大哥，过来！你们俩先进村去看看，有没有埋伏。大哥，俺上次就是在村里被他们伏击的呀。池队长迟迟不敢进村，难道是怕了共产党了？笑话！老子现在身份不同了，不能就这么冷冷清清的进村去。三弟儿，哎，进村，把全村的人都给我喊出来，让他们来迎接新局长，荣归故里。池队长，完了，快快给俺倒车了。我代表村民来接您下船，请下来吧。三妹啊，俺现在是龙王岛区的区长了，那就请池区长下船吧。怎么就来了你一个人呢？我刚才看见您的部下在村子里面挨家挨户的叫人，可是我马上就知道他们一定是误解了您的意图。哦，池家乃龙王岛一名门望族，你又是知书达理的人。此次荣升区长，更是荣归故里，咋能无故滋扰百姓呢？所以，我想这不是您真正的想法吧？啊，对，说的一点都不错，这不是俺的意思。啊，李白嘴，到村子里，把那些骚扰百姓的，全都弄到池家大院，让他们在这儿待命。哎哎，是，你俩，走走走走走。三妹啊，哎，上次匆匆一别，没来得及细谈，现在啊回来了，怎么样？还给俺当掌柜的吧？那都是后话了，先下来吧。哎呀，好，好，好，哎，下船。三妹啊，今天可就来了你一个人，你可是代表全村的村民呢、啊。哎，怎么说也得搀扶着本区长进村吧？愿意笑了。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！迟老爷，俺来接你来了。奶奶的，吓了一跳。没没没没没。您刚才没事吧？哎呦，没事儿。嗯，爹，您回来了。哎，儿子，回来了。辛苦辛苦。老爷，老爷，俺来接您来了。是慧生啊。哎，我听说，你给共产党当村长，当的有滋有味的啊。老爷，您误会了，俺也是被逼无奈啊。你先回去吧。你的账，以后再跟你算。哎，好。哎，大哥，大哥，咱那个算不算是正式的占领了龙王岛啊？哈哈，这叫荣归故里。哎呀，不是大哥，那归故里的话，啊，得把咱们的旗帜换一换呢。嗯，得把咱们的大旗升起来啊。
，这灯塔上边原来有一面共产党的旗呀、啊，怎么现在没了？肯定是共产党跑的时候一块带走了。不对，那旗肯定是个暗号。他告诉出海的渔民，哎，这岛上面有情况。麻子，去找面共产党的旗，再给我挂上。哎呀，大哥，你太英明了，俺马上去去去找。哎，吩咐。手下手底下的人，扮成渔民守在这儿。王子江一旦来了，马上把他抓起来。俺马上分别去。哎，哎，跑得快，还要抓，抓抓海生。大哥，你放心吧，这事儿我肯定办好了。好嘞。是啊，哎，这位是，这位是我多年的老相识，刘三茂。三妹儿，嗯，幸会幸会。嗯，这位是啊，青岛警备区海防团肖峰。你龙海大哥的部下，肖峰，肖团副。肖副官，幸会幸会。以后我那供销社还要仰仗您多多提携了。哪里哪里，都是一家人，应该的，应该的。三妹儿啊，现在。他们是不是应该携手进村了？池区长，您是远近闻名的大孝子，此番更是荣归故里，应该搀扶着老太太、老太爷，这才方显您气度和孝心呢、啊。不错不错不错，来人呐，把两位老人接下来。池区长，等你们回到池家大院，我再亲自登门。向老太太、老太爷请安。好，好，好，好，好，好，告辞了。奶奶，奶奶，哎，爹，你给俺几个人，咱现在就往红头去。不急，说不定将来他还是你的后娘呢。他要是从了俺，余杭还是俺的；他要是不从，那时候再收拾他也不晚。快去，把你爷爷奶
。哟，你跟池局长搞得这么僵，未必让你进去啊。副队长，副队长，咋了？客串走了你啊？出海的回来了？俺大哥死了。谁干的？国军。国军？你参加咋回来了？俺们这阵海上找打鱼的船队，突然看到一艘国军的火轮。听到他们打枪，俺们就想去过去帮忙，哪能想到他们不分青红皂白就冲俺们开火，俺要不是装死，也被他们打死了。走，开过去。娘的！儿子，我去看一眼。哎呦我的妈呀！这再不处理就臭了。国军干的啊！国军也会捕鱼吗？此仇不报，难消老子心头之恨。我看呀，还是赶紧报告你们刘队长吧。俺还要盯着你。那你自己掂量哪个事儿大呀？我不干涉你啊。那你跟俺一起进山去找刘队长。凭啥呀？我还要等着我的船队呢。再说了，你们刘队长只是让你盯着我，可没让你挟持我，对吗？我凭啥跟你去？你可别跑啊！啊，进山禀告，马上就回来。真够逗的，我为啥要跑？人又不是我杀的。我盯紧他，他走哪就跟哪。他要是跑了，他回来我剥了你。刘掌柜的，肖副官，他就是昨天在海上企图袭击我们的共党分子，把他给我抓起来。这么快就回来了，兄弟们，把枪端好了，一人放几枪，瞄准那小鸟、小兔子什么的。打完了，提回去下酒。好！你们几个警戒，发现情况立即汇报。是。怎么样？俺爹提点威风吧。威风，徐局长，真有点考级状元的意思。咱们现在有人有枪，那比过去走马上任的状元强多了
，还活着一个，其他的都都死了。谁干的？这小牛在说是国军打死的，国军打死的，这怎么可能呢？谁知道啊？那小子也乐乐不清楚啊。刘三嫂，你抓了没有？没有。你他娘的怎么不把他给抓住？他就是海龟，跑了怎么办？兄弟们，快去！快快！有汗水，集合队伍。哥，苏成，没空搭理你。我快找到你了。没空理你。这可真吓死我了。去村口等我。行了，大哥，俺的部下挂了六个，废了一个，其他队可惨了，挂了十三个，废了八个。娘，损失惨重。刘志山这狗东西，剿匪剿的公匪全都跑到老子地盘上来了，回去给他算账。大哥，那咱们还去商人堡。这灰头土脸的，像个屁的人，回村，回村。